طال انتظار كاميرا زي هذه تكون من سوني وتكون ايضا فيها امكانيات جدا عاليه وفعليا نتكلم على كاميرا بوينت اند شوت بجرب لكم اياها طول هالفيديو فانتوا قاعدين تشوفوا الصوره منها من العدسه اللي جت معاها وايضا بغير الصوت يصير من الميكروفون وبسوي شيء اكثر انه الاساس اللي موجود في هالكاميرا كميزه هو تغيير العدسات نعم كاميرا بوينت اند شوت جديده من سوني الزي في اي 10 هذه الكاميرا اللي عندنا اليوم وحسوي عليها مراجعه بغير العدسات بجربكم ايضا الصوت الحين من الكاميرا ومع اكسسوارات الصوت منها يمكن تلاقوا اختيار جدا مناسب واختيار كويس لكم عشان الفيديوهات القادمه تعرفوا تصوروها بالطول وبالعرض بكاميرا مختلفه جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوكم فيصل السيف وهذه كاميرا بالفعل طال انتظارها من سوني لانها حملت التحسينات اللي كانت مطلوبه مع الاجيال الماضيه. فالحين وصلنا لكاميرا مناسبة جدا للفلوكس صغيرة الحجم وتعتبر خفيفة وبأزرار علوية مختصرة لتغيير النمط بين التقاط الصور والفيديوهات والتصوير البطيء وكمان في زر تغبيش هالأمر حيساندكم في التصوير وبرضه منطقة للتحكم بالزوم بطريقة جدا سهلة وفي الخلف عندنا شاشة LCD تعمل باللمس لتحديد التركيز وأزرار التحكم وغيرها من الأزرار اللي تعودنا عليها في الجيل السابق أداء التصوير في فئة الزي في ممتاز والدقة عالية ومن الأمور المميزة هنا سرعة التركيز التلقائي على طول خلونا نتكلم عن حساس الكاميرا واللي هو الـ APS-C هو أكبر بعشر مرات من الحساسات اللي تحصلونها في جوالاتكم الحساس هذا بيعطي سحب ضوء وتفاصيل أعلى بكثير من المعتاد وأرجع وأذكركم بغير عدسات وبرضو بركب المايك البروفيشنال حقها بس حريصا يعطيكم مع بداية الفيديو شعور الطبيعي لاستخدام الكاميرا بوضعها وأنماطها الأساسية وبعدين نشوف الاكسسوارات والمايكروفون اللي موجود في الكاميرا هو ثلاثي بيعطي إمكانيات جيدة من ناحية التعامل مع الصوت إزالة الإزعاج برضو جاء من سوني حل احترافي مايكروفون سوني اي سي ام دبليو تي بي تي معليش هذا اسمعهم على الطويل وفيه موديلات ينباع بشكل منفصل عبارة عن قطعتين قطعة تتركب على الكاميرا والثانية ثبتوها على ملابسكم لالتقاط الصوت توجد ازرار جانبيه للتحكم بمستوى التقاط الصوت في مقاومه للرطوبه والغبار وادائها ممتاز للي يتحدثون كثير في فيديوهاتهم خصوصا في الاماكن المفتوحه وبطاريتها تستمر في العمل الى تسع ساعات والامر الجيد في النوع هذا من الميكروفونات ان يمديكم تسووا مقابلات معها متحركه ولكن حيكون عليكم شويه صعوبه اخفائها في ملابسكم في نفس الفلوجات بس اذا ما تمانعوا تطلع مايكروفون كويس وممتاز عندكم في الملابس اموركم طيبه تشحن من نفس منفذ اليو اس بي وبامكانكم ربطها رقميا او ربطها بسلك الانالوج واللي هو اضمن شيء بالنسبه لي دائما مع التصوير الخارجي. والشيء الابرز اللي موجود في الكاميرا ان العدسات قابله للتغيير. اول عدسه اللي جايه معاها نتكلم على الاس اي ال بي 1650. تعتبر عدسه خفيفه تساعد في امور كثيره من ناحيه الثبات، تعطي تغبيش جيد لما تحتاجوه، وبرضه العدسه تدعم مثبت ممتاز لتقليل الاهتزاز خلال الصور الثابته وايضا الفيديوهات. أداءها يعتبر ممتاز وقليل الإزعاج خلال التصوير والإضاءة الخافتة العدسة الثانية والتي تنباع بشكل منفصل هي الـ SEL20F18G العدسة هذه عريضة بفتحة عدسة 1.8 خفيفة في الوزن بالنسبة لفئتها تعطي تأثير تغبيش كريمي وناعم طبيعي تجي كعدسة 20 ملم واللي تعتبر عدسة واسعة وأيضا هنا لازم أوضح أنه نفس العدسة خاصية الزوم ما حتكون موجودة فيها وخاصية التغبيش مدعومة فيها فلو تلاحظوا الحين سواء الدي فوكس ونفس اللقطة صارت فيها التغبيش الرائق والعدسة الثالثة تباع بشكل منفصل أيضا هي الـ SEL 1018 تعتبر عدسة عريضة جدا فتحة البؤرة هي F4 وأيضا تتميز العدسة هذه بوجود تثبيت الاهتزاز مدمج الأمر هذا بيخفف من الاهتزاز وملاحظين أنا ماسكها بيدي الحين وهل الاهتزاز يخف أثناء تصوير اللقطات الفيديو والصور العادية وكمان تدعم العدسة هذه التغبيش بشكل كامل فالحين ملاحظين الدي فوكس شغال عندنا التغبيش صار كويس بالنسبة لي هذه العدسة أقرب لكونها للفلقان عشان نبسط عليكم علم موضوع الكاميرات بشكل افضل مره ممتازه الفلقات مسافه اليد بالنسبه لي معطتني اللقطه اللي انتم شايفينها هذه فالامر كويس مع خصائص الفوكس السريع والامور اللي موجوده من الكاميرا حيكون عندكم الامر مره ممتاز مع هذه العدسه الخارجي خليني الخص لكم الايجابيات والاشياء اللي اتمنيتها تكون افضل مع كامل هالمنظومه الكاميرا بالتحديد جودة التصنيع فيها عالية والاكسسوارات الإضافية اللي جت معاها من مايكروفونات وعدسات تعتبر ممتازة ولكن يبي لكم تقيموا استثماركم وتعرفوا وش منها اللي تحتاجوه صح وهالكاميرا عطت النواقص اللي كنا نحتاجها في كاميرا الفلوجرز بحيث ان العدسه حتتغير وحاخذ جوده تصوير بالنسبه لي حتكون افضل بكثير من العدسه المدمجه اللي على 
سؤال في صعوبة الوزن ولكن الوزن حيتعود عليه أي شخص قاعد يصور فلوقات وبالتأكيد تدعم نمط التصوير الطولي vertical فهنا نعرف أن نقدر نصور لمختلف المنصات بالمنظور الطولي هذا بشكل جدا ممتاز الأشياء اللي تمنتها تكون أفضل بصراحة شوي تأخرت هذه الكاميرا لأنه الهواتف الذكية الحين خارقة بشكل جدا كبير وبدأت تأكل السوق كون دمج نفس تطبيقات السوشيال ميديا موجودة في نفس الجوالات يظل ما حد يقدر يقارن جودة عدسة أصلية كبيرة في الحجم مع عدسة مدمجة صغيرة موجودة في الجوال وهنا نعرف أنه إلى الحين الجودة تقدروا تحصلوا عليها بشكل خرافي أفضل بكاميرات من هذا النوع وطقم العدة بيكون عندكم أصغر إذا كان عندكم تصوير فلوقات لأنه صغرت الأجهزة ولما أرجع للجوالات سوني أصلاً تصنع أفضل مستشعرات الجوالات اللي شركات تقعد تمدح في نفسها لأنه استخدموا هالمستشعر ملاحظين مستحيل نقارن حجم حساس زي كذا مع حجم حساس في كاميرا زي الزي في 10 اي هنا نهاية الفيديو كل فيديو اسلوب مختلف وضع تمام هذا الكاف أكيد تعرفوه الحين نهاية الفيديو أيضا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت استغفرك وتوب إليك شوفكم على خير بإذن الله